Uh, Oslo kommune og Oslo rådhus stilles til ansvar for drapsforsøk på ganske mange i Oslo som lever i disse gamle bygningene som er laget av treverk og er svært dårlig isolert. I forhold til helseforskrifter så har vi alle sammen rett til fred og ro. Politiet arresterer folk med en megafon i en protest for å forstyrre den alminnelige fred og ro. Politiet har egne lover de ikke følger. For hvis de hadde følget lovene, så skulle de dratt i Oslo Rådhus, by, byrådhuset. Og så skulle de arrestert hver eneste som jobber i byrådhuset. For dette er her farlige greier at folk må høre naboen hele tiden. Eller at naboen... Ikke klarer å røre på seg uten at den blir nervøs for at naboen hører. Så de føler seg overvåket og på den måten så går det ut over livskvaliteten deres. Den føler seg tiet, den føler seg flaue, den tør ikke å si så mye lenger. Og hvis den sier noe så føler de at naboen kjenner dem så godt at de er nesten blitt nakne. Det er ikke vits å snakke med hverandre en gang, det er ikke vits å banke på naboen lenger. Fordi naboen sitter og hører på det du sier hele tiden. Og naboen kan jo plutselig en dag når du ligger og sover, for du vet jo aldri det er jo arbeidsledighet eller hva enn det er. Den skal opp på, på do midt på natta, eller drikke litt vann midt på natta. Og så plutselig så må alle andre våkne de som lever rundt. Dette her er helsefarlig. Så alle som lever sånn her kan saksøke Oslo bydel for drapsforsøk. Ikke bare det, men også nedsatt helsefunksjon. Vi får ikke hvile. Vi er ikke utvilte. Og det er hver eneste politiker i Oslo ansvarlig for. De bygde bydelrådshud, de har bygd alle disse statlige kontorene og statlige bygg av mursteiner. Hvorfor kunne de ikke gjøre det for folk også? De kom her og sier det ikke fantes mursteiner på den tiden den her ble bygd. Mursteiner har eksistert lenge siden bibelske tider. Den første muren var en eh, første muren var i i Assyria. Hiram Abif. I følge historie. Men men treverk brenner så lett og det tjener disse byggmesterne mye penge på. Og og ikke bare byggmesterne, men også legemiddelindustrien. Som da sovepiller for å holde ut en ordentlig natt. Og så ødelegger du deg selv med sideeffekter og bivirkninger. Eller at du kanskje har migrene gjennom hele dagen. Du får ikke uh, den jobben du skulle ønske lenger. Du er så sliten. Og så når du blir sliten, så er det mange onde mennesker der ute som har lyst til å misbruke deg. Som er sterke og har blitt ferdig utvild. De lever i fine bygder, de lever i eneboliger. De lever ikke som oss.